বিবি নুরুল হক নুরকে যেখানেই পাবে সেখানে কোপানোর হুমকি দিয়েছেন এদিকে তিনটি গণমাধ্যমকে চব্বিশ ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন বিপি নুর বিস্তারিত দেখুন মূল আলোচনায় ডিয়ার ফিয়ার্স ওয়েল কমপ্রাইজিং নিউজ বাংলা নিত্য নতুন খবরাখবর ও আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে বেল আইকনটি বাঁচিয়ে দেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি নুরুল হক নুরকে মুঠু ফোনে জনৈক এক ব্যক্তি হত্যার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি বলেছেন নুরকে যেখানেই পাবে সেখানেই কোপাবে একটি মোবাইল নম্বর থেকে কল করা হয়েছে বলে জানান নূর বৃহস্পতিবার রাত নয়টার দিকে তার ফেসবুক পেজে এমনটি জানিয়েছেন নূর নুরুল হক নূর তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন এই নম্বর থেকে ফোন করে যেখানে পাবে কোপাবে বলে আমাকে হুমকি দিয়েছে এই ফোন কল ফাঁস করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কি কোনো ব্যবস্থা নিবে ফেসবুক স্ট্যাটাসের বিষয়ে নুরুল হক নূর বলেন আমার নম্বরে অপরিচিত নম্বর থেকে একটি ফোন আসে আমার ছোট ভাই ফোনটি ধরে তখন ওই অপরিচিত ব্যক্তি আমার সাথে কথা বলতে চাইলে আমার ছোট ভাই আমার কাছে আমার ফোনটা দেন আমি ফোন ধরতে তিনি আমাকে ছাত্রলীগ ও সরকার নিয়ে কথা বললে কোপানোর হুমকি দেন এর আগে গত মঙ্গলবার একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ডাকসু ভিপি নুরুল হক নূরের একটি অডিও ক্লিপ ফাঁস করা হয় অডিওতে ডাকসু ভিপিকে জনিক এক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায় কথাবার্তা বলতে শোনা গেছে এছাড়া প্রবাসী এক বাংলাদেশির সঙ্গে টেলিফোনে টাকা লেনদেনের বিষয়ে কথা বলতে শোনা গেছে তাকে অডিও তারা বলতে শোনা গেছে ওই ব্যক্তি বিপি নুরকে ইমেল অ্যাড্রেস সহ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নম্বর পাঠাতে বলেছেন এদিকে ফাঁস হওয়া ফোন আলাপের একটি কণ্ঠ যে তারও ইতিমধ্যে তিনি তা স্বীকার করেছেন কিন্তু বিপি নুর বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন বিষয়টি পরিষ্কার করতে ভিপি নুর মঙ্গলবার রাতে ফেসবুকে আসেন সেখানে তিনি দাবি করেন তার ফোন আলাপকে উদ্দেশ্য প্রাণিতভাবে আংশিকভাবে প্রচার করা হয়েছে এবং সেখান থেকে খণ্ড খণ্ড করে অনেক জায়গায় ভিপি নুরের ফোন আলাপের কথাবার্তা কেটে কেটে লাগানো হয়েছে এমন কাজ সাংবাদিকতার নীতি বিরোধী বলে জানান তিনি নুর বলেন অডিও ক্লিপ প্রসঙ্গে আমার একটি ফোন আলাপ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এদিকে ফোন আলাপ প্রকাশে তথ্য বিকৃতি ও ভুল সংবাদ পরিবেশনের দাবি করে তিনটি গণমাধ্যমকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্ষমা চাওয়ার আলটিমেটাম দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি নুরুল হক নূর ক্ষমা না চাইলে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে তিন গণমাধ্যম বর্জন সহ আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানিয়েছেন তিনি নূর বলেন গত তিনে ডিসেম্বর নিউজ টোয়েন্টি ও ডিবিসি নিউজ আমার কথোপকথনের একটি অডিও ক্লিপের খণ্ডিত অংশ বিকৃতভাবে প্রচার করে ভুলভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে যা আমার সম্মানহানি ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে অডিওটির প্রথম অংশের কথোপকথন ছিল আমার খালা ও আমার পরিচিত এক ভাইয়ের সঙ্গে সেখানে আমার খালার কনস্ট্রাকশন ফার্মের তেরো কোটি টাকার একটি ব্যাংক গ্যারান্টি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছিলাম যা একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় ছিল কিন্তু নিউজ টোয়েন্টি ও ডিবিসি চ্যানেলে এই কনভার্সেশনের খণ্ডিত অংশ বিকৃতভাবে প্রচার করে এবং আমি জৈনিক প্রকল্প কর্মকর্তার কাছে তেরো কোটি টাকার ঠিকাদারি কাজের তদবরি করি এই মর্মে এই খবর প্রচার করে তারা একইভাবে বাংলাদেশ প্রতিদিন অনলাইন ও একই সংবাদ প্রকাশ করে কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে সেখানে আমি কোনো প্রকল্প কর্মকর্তার সঙ্গে কোনো কথা বলা কিংবা কোনো তদবির করিনি অডিও ক্লিপটির দ্বিতীয় অংশে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোর ও বাংলাদেশ প্রতিদিনে বলা হয়েছে আমি প্রবাসী কোনো এক ব্যক্তির কাছে আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছি এবং ডিবিসি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে টেক্সাস প্রবাসী বিএনপি নেতার কাছে আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছি কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটি ছিল জনিক প্রবাসী ব্যক্তি ফোন করে আমাকে সহযোগিতার কথা বললেও আমি তার নাকচ করে দেয় পুরো ফোন আলাপটি শুনলো আমার কথার সত্যতা পাওয়া যাবে নূর বলেন খুবই আশ্চর্যের বিষয় এক ঘটনা নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে ঘটনার সত্যতা যাচাই না করে আমার কোনো বক্তব্য না নিয়ে আমাকে হেও প্রতিপন্ন করা হয়েছে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ইমেজ ক্ষুণ্ণ করার জন্য উদ্দেশ্য প্রাণিতভাবে তথ্য বিকৃত করে এমন সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে ব্যক্তিগত ফোন আলাপ ফাঁস করে গণমাধ্যমে প্রচার সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইন বিরোধী তাছাড়া এভাবে তথ্য বিকৃত করে সংবাদ পরিবেশনের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে স্পষ্ট অপরাধ তার তথ্য বিকৃত করে ভুল সংবাদ পরিবেশন করায় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডিবিসি ও বাংলাদেশ প্রতিদিন কর্তৃপক্ষকে আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছি একই সঙ্গে দায়িত্বশীল গণমাধ্যম হিসেবে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে খবর প্রচার ও প্রকাশের আহ্বান জানাই অন্যথা ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডিবিসি ও দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন বর্জন সহ আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব ডাক্সর ভিপি নূর বলেন বুধবার মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের এক সংগঠন আমার পদত্যাগ দাবি করে কক্ষে তালা লাগায় যার আহ্বায়ক আওয়ামী লীগ পন্থী নীল দলের শিক্ষক